Ainda que não seja citação bíblica textual, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, tem amparo, sim, em várias citações bíblicas, quatro ao menos. Ela se insere naquele contexto que o pastor Roberto Kunzendorf costuma chamar de o livro de inventares é muito apropriado nesse momento. Os portais de internet acordaram hoje com frases bombásticas. Líder do governo Bolsonaro no Senado é alvo de ação da Polícia Federal. Pois é, aparentemente tudo tem um nexo, mas não é bem assim. Não é essa a verdade. Esse sujeito, o Bezerra, ele é figura carimbada por ações nada recomendáveis ao longo de toda a sua vida pública. O que a gente não consegue entender é como o governo Bolsonaro, que foi eleito com uma roupagem de mudança, uma roupagem ética, pega um sujeito tão imundo, um sujeito tão sujo, e coloca ele como líder do governo no Senado. Pelo amor de Deus, será que não tem ninguém que pensa política dentro do governo Bolsonaro? O que leva um governo como o do Jair Messias Bolsonaro a escolher um sujeito com uma folha corrida, com uma capivara digna de um Fernandinho Beiramar? Espera aí, há tantas pessoas querendo contribuir com o Brasil e é preciso se unir com, logo com esta banda podre? É preciso se ajoelhar ao MDB? O que está acontecendo de tão perverso que está entregando o governo para uma situação tão maluca? Porque todo mundo que tem informação sabe que o tal do senador está sendo preso, está sendo investigado, está sob suspeita por malversações do governo Dilma, mas a imprensa, cara, eles não têm compromisso com a verdade. E por que razão eles iriam aliviar o lado do Bolsonaro numa situação assim? É irritante, é enojante a gente observar que o governo comete erros de uma infantilidade, de uma falta de habilidade política assustadora. Esse sujeito bezerro é da mesma escola do presidente do PSL, o Bivar, casualmente do mesmo estado. Vamos ser francos. O governo Bolsonaro tem feito muitos avanços. Tem imposto ao país uma nova visão do Estado, mas tem cometido alguns desatinos, mas tem cometido algumas atrocidades éticas que a gente precisa parar para pensar, que a gente precisa parar para denunciar. Não tem cabimento um governo que quer mudar o Brasil, aliar-se, contar com o respaldo de um crápula que nem esse que foi hoje alvo de ação da Polícia Federal. Tudo isso isso serve para deixar mais uma vez bem claro que o processo de mudanças é muito complexo, mas que existem certos limites éticos que não podem ser esquecidos, que não podem ser abandonados. Entregar a liderança do governo para o mais sujo dos mais sujos do MDB, eu creio que mais sujo do que ele só, o Renan, que foi ministro da Justiça de FHC? Peraí, não tem ninguém dentro do governo Bolsonaro capaz de olhar a folha corrida de quem está escolhendo para aliados? É uma situação que eu volto a dizer. As pessoas falam tanto em Deus, as pessoas falam tanto na Bíblia, que esquecem os conselhos que a própria Bíblia dá. Ande com os justos, ande com os honestos. Mas nada disso parece resistir a uma máquina brasileira de podridão dão da classe política. É um momento que eu creio que deva servir de reflexão para o governo Bolsonaro. Qual o preço da governabilidade que o, que o Bolsonaro e sua equipe estão dispostos a pagar? Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Música